বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর ও তার সঠিক ব্যাখ্যা সহ স্টাডি মেটেরিয়াল পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন বংডিমি চ্যানেল এবং আমাদের চ্যানেল থেকে প্রকাশিত ভিডিও স্টাডি মেটেরিয়াল সম্পর্কে আপডেট থাকার জন্য অবশ্যই বেল বাটনে প্রেস করুন নমস্কার বন্ধুরা বংডেমি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ষোড়শ মহাজন পদগুলির মধ্যে বিভিন্ন জনপদের উত্থান ও পতনের যে গল্প নিয়ে আমরা হাজির হচ্ছি তার আজ দ্বিতীয় ভাগ ষোড়শ মহাজন পদের ষোলোটি মহাজন পদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী মগধ জনপদে যে চারটি রাজবংশ রাজত্ব করেছে তার মধ্যে হর্ষঙ্ক শিশুনা নন্দবংশ সম্পর্কে আমরা আগের ভিডিওতে খুবই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই চারটি রাজবংশের মধ্যে শেষ এবং সব থেকে প্রভাবশালী রাজবংশ তথা মৌর্য রাজবংশ সম্পর্কে খুবই ডিটেলে আলোচনা করব। বিভিন্ন ঐতিহাসিক টেক্সট অনুসারে নন্দবংশের রাজারা ছিল খুবই অত্যাচারী এর ওপর হিদাসপসের যুদ্ধের পরে ভারতে গ্রিকদের মতো অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কা বিভিন্ন রাজাদের মনে পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে এরকম সময়ে বুদ্ধিস টেক্সট মহাবংশ কিংবা বিশাখ দত্তের মুদ্রা রাক্ষসে একজন বিদ্যান ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায় তার পিতার নাম ছিল চানিন বা চ্যানিন এবং মাতার নাম ছিল চানেশ্বরী এবং এই দুজনের নাম থেকে তারা তাদের সন্তানের নাম রাখে চাণক্য যাকে আমরা পরবর্তীকালে কৌটিল্য নামেও চিনে থাকি চাণক্যকে খুব একটা ভালো দেখতে ছিল না এবং তাদের পরিবার যথেষ্টই গরিব ছিল আবার বুদ্ধিস্ট ভার্সান অনুসারে সেই সময়ে নন্দবংশের রাজারা মাঝে মাঝে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য দানধেনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে এরকমই এক অনুষ্ঠানে চাণক্য উপস্থিত হয় এবং চাণক্যকে দেখতে ভালো না হওয়ায় তাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাকে চূড়ান্ত অপমান ও ভৎসনা করে ধননন্দ তাকে তার রাজসভা থেকে বার করে দেয় সেই সময়ে চাণক্য নন্দবংশের ধননন্দকে এই অভিশাপ দেয় যে একটি বৃহৎ গাছকে একটি বিধ্বংসী ঝড় যেরকম গোড়া থেকে সমূলে উৎখাত করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সেরকমভাবেই নন্দবংশকে তিনি সমূলে উৎখাত করবেন তাদের রাজ্যপাঠ থেকে তো বেসিক্যালি এই ছিল নন্দবংশের সঙ্গে চাণক্যের ডিসপিউটের প্রধান কারণ এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো চাণক্য সেই সময়ে পাকিস্তানের তক্ষশিলা ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ হলো অর্থশাস্ত্র যা আজও রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে দেশ চালানোর জন্য এক অমূল্য সম্পদ এই অর্থশাস্ত্রে মূলত কাউন্সিল অফ মিনিস্টার অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল ল এবং ডিপ্লোমেসি অফ ওয়ার এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল শোনা যায় তিনি একবার গ্রামের রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করার সময় একদল শিশুকে দেখতে পায় যারা একটা বিশেষ ধরনের খেলা খেলছিল যেখানে একটি শিশু রাজা হয়েছিল এবং তার অন্যান্য ব্রন্ধুরা রাজার অন্যান্য মন্ত্রী আমলা সেচে খেলা করছিল এই খেলার মধ্যে যে শিশুটি দলপতি বা রাজা হিসাবে খেলছিল সে অসাধারণ বুদ্ধির সাথে বাকি শিশুদেরকে কন্ট্রোল করছে যা চাণক্যের চোখ এড়ায় না চাণক্যের তুরীয় চাতুর্য কঠোর শিক্ষা এবং অসম্ভব শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং আর্মির ফলস্বরূপ এই শিশুই পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে সারা ভারত বিখ্যাত হয় এবং নন্দ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা করে দেখুন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রথম তিনজন রাজার নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিন্দুসা এবং সম্রাট অশোক প্রধানত এই তিন রাজার সামরিক দক্ষতা এবং বুদ্ধি বলে মৌর্য সাম্রাজ্য খুব অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের ওয়ান অব দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ্য উপাদান থেকে জানা যায় নন্দ সাম্রাজ্যের রাজসভায় একজন শূদ্র রমণীর কথা যার নাম ছিল মুরা এই রমণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এমনকি এও জানা যায় যে পরবর্তীকালে এই মুরার নাম থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়েছে আবার বিষ্ণু পুরাণের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিল নিম্ন বর্ণের এখানে চন্দ্রগুপ্তের পিতাকে একজন ব্যাধ বা নিষাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যিনি ময়ূরের প্রতিপালক ছিল এবং এই ময়ূর থেকেই পরবর্তীকালে এই বংশের নাম হয় মৌর্য বংশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন আনুমানিক তিনশো পাঁচ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং সেলুকাসের কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কাবুল কান্দাহার প্রদেশ লাভ করে তাছাড়াও সেলুকাসের এক কন্যা ছিল যার নাম ছিল হেলেনা তার সাথে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিবাহ হয় পরবর্তীকালে সেলুকাস মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় প্রেরণ করেছিলেন মেগাস্থিনিসের লেখা ইন্ডিকা গ্রন্থে শুধুমাত্র পাটলিপুত্রের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম সম্পর্কে লেখা ছিল না এই গ্রন্থ থেকে অ্যাকচুয়ালি মৌর্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে খুব প্রমিনেন্ট আইডিয়া আমরা পেয়ে থাকি 
পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং জীবনের শেষ লগ্নে জৈন ধর্মগুরু ভদ্রবাহুর সাথে দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং সেখানে কর্ণাটকের কাছে শ্রাবণ গোলায় প্রাণত্যাগ করেন যা বর্তমানে মহীশুরের চন্দ্রগিরি পর্বতমালার নিকটে অবস্থিত চাণক্য দৃশ্যত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের খাবারে অল্প পরিমাণে বীজ যোগ করতেন যাতে তাকে বীজ থেকে প্রতিরোধ করা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল দুর্ধরা এই দুর্ধরা একবার ভুল করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যে বিষ মাখানো খাবার খেয়ে ফেলবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা যান এখন মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য সেই মুহূর্তেই তার গর্ভ কেটে সেখান থেকে যে সন্তানের জন্ম দেয় সেই সন্তানের দেহে বিষের কিছু অংশ পৌঁছানোর জন্য তার কপালে একটি নীল দাগ তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে এই নীল দাগ বা এই নীল রেখা থেকে যে সন্তানের জন্ম হয় তার নামকরণ হয় বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যে সুযোগ্য পুত্র ছিলেন বিন্দুসার যিনি ভারতের ইতিহাসে অমিত্রঘাত উপায়িতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি ভারতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাগর বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের মধ্যবর্তী ষোলোটি রাজ্যকে জয় করেছিলেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক পুঁথি অনুসারে সিরিয়া সেলিউসিড রাজবংশের রাজা অ্যান্টিওকাস রাষ্ট্রদূত হিসাবে ডেইম্যাক্সকে প্রেরণ করেছিলেন বিন্দুসারের রাজসভাতে বিন্দুসার আজীবিক ধর্মের অনুরাগী ছিলেন আজীবিক ধর্মমত অনুসারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটছে সবই নিয়তির খেলা অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফেট বা ভাগ্যকে সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হতো সেই জন্যই সে সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় বিন্দুসারের রাজসভায় পিঙ্গল বৎস নামে এক জ্যোতিষীর কথা বা ফরচুন টেলারের নাম পাওয়া যায় বিন্দুসারের শোনা যায় অনেক রানী ছিল তার রীতিমতো একশো একটি সন্তান ছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশীয় রানী সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র ছিল সম্রাট অশোক সেই সময়ে বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে অশোক দেখতে অতটাও ভালো ছিল না বিভিন্ন বুদ্ধিস্ট টেক্সট অনুসারে তার গাত্র বর্ণ ছিল চাপা এবং তার গায়ে চামড়া ছিল খসখসে এবং সেই জন্যই বিন্দুসার তাকে অতটা পছন্দ করতেন না এবং রাজার আসনে তার উত্তরাধিকার হিসেবে অশোক বসবে তা ছিল বিন্দুসারের কল্পনাতীত এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যদানে সম্রাট অশোকের মা সুভদ্রাঙ্গীকে জনপদ কল্যাণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে অশোকের পূর্বজন্ম সংক্রান্ত খুবই জনপ্রিয় কিছু লোককথা প্রচলিত আছে সেই সময় মথুরার বুদ্ধ সন্ন্যাসী দ্বারা লিখিত অশোকাবদান নামে এক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুসারে অশোকের পূর্বজন্মের নাম ছিল জয় সেই জন্মে একবার বুদ্ধদেব নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবকে সবাই কিছু না কিছু দান করছিল এরকম সময়ে বালক অশোক তথা জয়ের কাছে বুদ্ধদেব এলে নিজের কাছে কোনো খাদ্য বা কোনো দেওয়ার মতো দান সামগ্রী না থাকায় এক বাটি ধুলো খাদ্য ভেবে বুদ্ধদেবকে দান করে বালক অশোক এবং বুদ্ধদেব এই ধুলোবর্তী দান স্বাচ্ছন্দে গ্রহণও করেন নেওয়ার সময় তিনি স্মিত হাসেন এবং এই বালকের দান ছিল তাই মুগ্ধ হয়ে একটি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে এই বালক পরবর্তীকালে কোনো এক জন্মে পাটলিপুত্র নগর থেকে চক্রবর্তী রাজা হিসেবে গোটা ভারতবর্ষকে শাসন করবে ইতিমধ্যে কালের নিয়মে পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অশোক বড় হতে শুরু করে দেখতে ভালো না হওয়ার জন্য বিন্দুসার সবসময়ই চাইতো তার অবর্তমানে মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম অধিষ্ঠিত হবে এবং মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে গেছিল অশোক যেন কোনোভাবে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত না হয় কিন্তু মানুষ একভাবে বিধাতা অট্ট হাসি হাসে ঠিক সেই রকমই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রণক্ষেত্রে মহাভারতের মতো যেরকম চাণক্য শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা ধারণ করেছিল ঠিক সেই রকম অশোকের পাওয়ার স্ট্রাগেলের ক্ষেত্রেও রাধাগুপ্ত নামে একজন মন্ত্রী আমলা তার জীবনে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেন এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো সুসীম ছিল উগ্র রুর ও বদমেজাজি তাই একজন বদমেজাজি গুয়ার গোছের রাজা দিয়ে যে মৌর্য সাম্রাজ্য চলবে না সেটা রাধাগুপ্ত ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল এবং সেজন্যই বলা যায় বিন্দুসারের সমস্ত চেষ্টার কাউন্টার পার্ট হিসেবে কাজ করেছিল রাধাগুপ্তের আলো আধারি চতুরতা বিন্দুসারের জীবনের শেষের দিকে তক্ষশিলাতে রিভোল্ট শুরু হলো রিভোল্ট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুসার ছল করে সম্রাট অশোককে এই রিভোল্টকে অপ্রেস করার জন্য পাঠান কিন্তু সেখানেও বিন্দুসার ছলের আশ্রয় নিল কতকটা এই রকম ছিল ছল যে সম্রাট অশোকের সাথে পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনী সমস্ত কিছু দেওয়া হলেও তার হাতে কোনো অস্ত্র দেওয়া হয় না সম্রাট অশোকের অসামান্য ডিপ্লোমেটিক স্ট্র্যাটেজি এবং তুরীয় বুদ্ধিমত্তায় তিনি কোনো অস্ত্র ছাড়াই সেই রিভোল্টকে অপ্রেস করেছিল নিগোসিয়েশনের মাধ্যমে আসলে তক্ষশিলার মানুষরা সেই সময়ে মৌর্য বিভিন্ন মন্ত্রী আমলাদের জোর জুলুম জোর করে ট্যাক্স ইম্পোজ করা এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রিভোল্ট করেছিল সেটা সম্রাট অশোক বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি সবাইকে শান্ত করেন এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট বিন্দুসারের ক্ষেত্রে যা চেয়েছিল তাই হিতে বিপরীত হয়ে যায় এবং তিনি উজ্জয়িনীর ভাইস রয় পদে উন্নীত হন দুশো ছিয়াশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র আঠেরো বছর বয়সে 
শোনা যায় পরবর্তীকালে আবার একবার তক্ষশিলাতে রিভোল্ট হয়েছিল এবং এই রিভোল্টের টাইমে বিন্দুসার তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীমাকে পাঠায় কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে সুসীমা ছিল প্রচণ্ড রুড বদমেজাজি এবং অ্যারোগেন্ট ফলে রিভোল্ট সাপ্রেস হওয়ার বদলে ঝামেলা আরও বেড়ে যায় এবং ইতিমধ্যে বিন্দুসারের শরীর প্রচণ্ড খারাপ হতে শুরু করে এবং সেই সময় তিনি রিয়েলাইজ করেন যে তার জীবদ্দশাতেই যদি তিনি বড় ছেলে সুসীমাকে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে না পারেন তাহলে অশোকের চাতুর্য অশোকের ডিপ্লোম্যাসি অশোকের ব্যাটেল এক্সপিরিয়েন্সের কাছে সুসীমা কোনো দিনই পেরে উঠবে না তাই সেই মুহূর্তেই তিনি বিভিন্ন গুপ্তচরের মাধ্যমে সুসীমার কাছে খবর পাঠাতে বলে যে সুসীমা যেন এই মুহূর্তেই পাটলিপুত্রে চলে আসে সেখানে তার রাজ্যাভিষেকে আয়োজন করা হচ্ছে এবং তার বদলে অশোককে সেই রিভোল্টে পাঠানো হোক অর্থাৎ অশোকের অবর্তমানে সাতটার আতারি সুসীমাকে রাজ্যাভিষেক করে রাজার পদে অধিষ্ঠিত করা এই ছিল বিন্দুসারের প্রাইম প্ল্যান এই ক্ষেত্রেও হচ্ছে গিয়ে বিন্দুসারের যে মন্ত্রী রাধাগুপ্ত ছিল সে আবার ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো বিন্দুসারের এই নাট্যলেখনিতে তিনি ছল করে সব জেনে শুনেও গুপ্তচরকে সুসীমার কাছে পাঠাতে দেরি করে এবং অশোককে সেই মুহূর্তে খবর পাঠায় বিভিন্ন গুপ্তচরের মাধ্যমে যে তুমি এই মুহূর্তে এখানে আসো তোমার রাজ্যাভিষেক হবে বেসিক্যালি ঠিক এইভাবেই রাধাগুপ্তের সাহায্যে রাধাগুপ্তের অসামান্য ডিপ্লোমেটিক বুদ্ধির বলে বিন্দুসারের সমস্ত চক্রান্ত ভেস্তে যায় এবং এইভাবেই সম্রাট অশোক রাজার পথে অধিষ্ঠিত হয় কিন্তু সুসীমাও তো ছাড়ার পাত্র নয় রাজ সিংহাসন এখন সুসীমা তখন হচ্ছে গিয়ে প্রতিশোধের জন্য অশোককে অ্যাটাক করে বসে এক্ষেত্রেও রাধাগুপ্ত একটি অসামান্য কনসপিরেসি তৈরি করে বেসিক্যালি অশোকের রাজ জীবনে রাধাগুপ্ত ছিল ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফাইনেস্ট কনসপিরেটার পাটলিপুত্র রাজগৃহের টোটাল চারটি দরজা ছিল বেসিক্যালি রাধাগুপ্ত ডবল এজেন্টের কাজ করেছিল রাধাগুপ্ত অশোককে অ্যালার্ট করে দিয়ে ওদিকে সুসীমাকে উস্কানি দিতে থাকে যে তুমি পূর্ব দরজা দিয়ে তোমার ভাইকে অ্যাটাক করো তোমার বদলা নাও বাকি তিনটি দরজাতে দুর্ধর্ষ ওয়ার জেনারেল ওয়ার কমান্ডাররা থাকলেও প্রতিশোধ পরায়ণ সুসীমা সমস্ত ওয়ার জেনারেলদেরকে ছেড়ে দিয়ে পূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অশোককে অ্যাটাক করতে ছুটে যায় এখন রাধাগুপ্ত যে কনসপিরেসি রচনা করেছিল সেই অনুসারে অশোক দরজার সামনে দাঁড়াবে এবং তার সামনের খোলা মাঠে অজস্র গর্ত খোঁড়া থাকবে যেই গর্তের মধ্যে গরম কয়লা রাখা ছিল তার উপর বিভিন্ন ঘাস পাতা শুকনো মাটি দিয়ে ট্র্যাপ বানিয়ে রাখা হয়েছিল রাধাগুপ্তের এই নিখুঁত কনসপিরেসির ডিজাইন অনুসারে সম্রাট অশোককে বেট হিসাবে ইউজ করা হয় এখন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে সুসীমা তার অ্যাডভান্স সেনাবাহিনী নিয়ে ঠিক প্ল্যান অনুসারে সেই জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি ট্র্যাপের দিকে ডাইভার্ট হয়ে ছুটতে শুরু করে যেই মুহূর্তে অশোকের মোটামুটি রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ে হুড়মুড় করে পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর চাপে মাটিতে ধস নামে এবং সেই কয়লা ভর্তি পূর্ণের ন্যায় গর্তে সদল বলে সুসীমা ঘুরে যায় এরপর রাধাগুপ্তের সাহায্য ও অসম্ভব রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য অশোক তার নিজের রাজত্বকালে রাধাগুপ্তকে প্রাইম মিনিস্টার পদে উন্নীত করেন বুদ্ধ গ্রন্থ দিব্যবংশ অনুসারে অশোক রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে তিনি তার নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করেছিল একমাত্র তিশ্য নামে বা বিতাসক নামে একজন বালক ছাড়া সবাইকে মেরে দিয়েছিল তবে এ ব্যাপারে অনেক সন্দেহ আছে যাই হোক পিতার মৃত্যু তিন বছর পরে দুশো উনসত্তর সালে সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অফিসিয়ালি রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরটি স্থাপন করেছিলেন অশোকের টোটাল পাঁচটি স্ত্রীয়ের নাম সেই সময়ের বুদ্ধিস্ট টেক্সট এবং জৈন গ্রন্থ অনুসারে পাওয়া যায় তার প্রথম স্ত্রীয়ের নাম ছিল দেবী সাক্ষ্যকুমারী যার দুই সন্তান ছিল সঙ্গমিত্রা ও মহেন্দ্র এবং সাঁচির স্তূপ নির্মাণের সময় তার প্রথম স্ত্রী তথা দেবীর অনেক ভূমিকা ছিল বলে জানা যায় দ্বিতীয় স্ত্রীয়ের নাম ছিল কারুবাকি যিনি ছিলেন একজন মৎস্য ব্যবসায়ীর মেয়ে যার সন্তানের নাম ছিল তিবালা বা তিবারা এখন একজন মৎস্য ব্যবসায়ীর মেয়ের সন্তান কখনোই পরবর্তীকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসক আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না সেই জন্যই শোনা যায় অশোক তৃতীয় বিয়ে করেন এবং তার নাম ছিল পদ্মাবতী পদ্মাবতীর সন্তানের নাম ছিল কুনাল এবং তার চতুর্থ স্ত্রীয়ের নাম ছিল অসন্ধিমিত্রা এবং তার কন্যা সন্তানের নাম ছিল চারুমতি শোনা যায় চারুমতি পরবর্তীকালে দেবপালা নামে এক ক্ষত্রিয়কে বিয়ে করেন এবং চাবাহিল নামে একটি মনস্টারি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পঞ্চম স্ত্রীয়ের নাম ছিল তৃষা রক্ষা শোনা যায় সম্রাট অশোক একবার শিকার করতে গিয়ে আহত হলে তাকে তৃষা রক্ষা বিভিন্ন রকম জড়িবুটির মাধ্যমে সুস্থ করে তোলে এবং পরবর্তীকালে তিনি সম্রাট অশোককে বিয়ে করে বেসিক্যালি তৃষা রক্ষা অশোককে বিয়ে করেছিল পদ্মাবতীর ছেলে কুনালকে পছন্দ ছিল বলে 
প্লিনির বিবরণ অনুসারে মিশরের গ্রিক রাজা টলেমি অশোকের রাজসভায় ডায়নেসিয়া নামে এক রাষ্ট্রদূতকে পাঠিয়েছিলেন অশোক তার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে মতান্তরে নবম বৎসরে অর্থাৎ দুশো একষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো কলিঙ্গ ছিল একটি অত্যন্ত শিল্প সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ অঞ্চল এটি একটি কোস্টাল এরিয়া ছিল যার জন্য এই স্থানে চাষাবাদ থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য সব দিক থেকে কলিঙ্গ সিগনিফিকেন্স গোটা উড়িষ্যাতে ছিল প্রবল তাই সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য কলিঙ্গকে বাগে আনা ছিল খুবই জরুরি বলা বাহুল্য সম্রাট অশোকের আগেও তার ঠাকুরদা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই কলিঙ্গকে অ্যাটাক করেছিল কিন্তু দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল দুশো একষট্টি অব্দে বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের ভুবনেশ্বরের নিকট দয়া নদীর পার্শ্ববর্তী ধৌলি পাহাড়ের কাছে মৌর্য এবং তৎকালীন কলিঙ্গরাজ অনাথ পদ্মনভনের সঙ্গে কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধের ইম্প্যাক্ট এতটাই বেশি ছিল যে সেই সময় বিভিন্ন টেক্সট অনুসারে শোনা যায় কলিঙ্গের পুরো মাঠে মানুষের মাংস এবং রক্তের তাল মিশিয়ে কাদা তৈরি হয়েছিল এবং যার ফলস্বরূপ দয়া নদীর জলের রং লাল হয়ে গেছিল যার জন্য এই দয়া নদীকে অনেক সময় রিক্তা নদী নামেও আমরা চিনে থাকি যারা উড়িষ্যাতে ঘুরতে গেছেন বা পুরীতে ঘুরতে গেছেন তারা সাইট সিনে ধবলগিরি গেলে ধবলগিরির একদম শীর্ষে দাঁড়ালে যে নদীটাকে দেখতে পাওয়া যায় মনে রাখবেন সেই নদীটি কিন্তু দয়া নদী আর এই দয়া নদীর দুই প্রান্তেই কিন্তু যুদ্ধ হয়েছিল কলিঙ্গ যুদ্ধ কলিঙ্গ যুদ্ধের নারকীয় বিভৎসতা সম্রাট অশোককে বিষাদগ্রস্ত করে তোলে এবং তিনি যুদ্ধের নীতি ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ যুদ্ধ নীতি তথা ভেরি ঘোষ নীতি ত্যাগ করে তিনি ধর্মের পথ তথা ধর্ম ঘোষ নীতি গ্রহণ করেন এক্ষেত্রে কিছু মতভেদ আছে কিছু টেক্সট অনুসারে কলিঙ্গ যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট অশোক বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আবার কিছু টেক্সট অনুসারে কলিঙ্গ যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহু বছর পরে তিনি বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের যে বড় ভাইকে তিনি কয়লার গর্তে পুড়িয়ে মেরেছিল অর্থাৎ সুসীমা তার ছেলে নিগ্রদের বিশাল বড় অবদান আছে অশোক এই ব্যাপারটা আলটিমেটলি বুঝতে পারে যে মানুষের অ্যাচিভমেন্ট রাজ্য জয় বা সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যে নেই বরং সেটা আসে নিজস্ব মৌলিক স্বাতন্ত্রিক এথিক্সের মধ্যে থেকে এমনকি তিনি ধর্মযাত্রার সূচনা করেন অশোক তার রাজত্বের একাদশ বছরে বুদ্ধগয়া যাত্রা তথা বিহার যাত্রাকে ধর্মযাত্রায় পরিণত করেছিলেন তিনি পরবর্তীকালে ধম্ম নামে একটি স্বাতন্ত্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ধম্ম আসলে মানবিকতার ধর্ম ছিল এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো ধম্ম কিন্তু কখনোই বৌদ্ধ ধর্ম ছিল না বা বৌদ্ধ ধর্মের কোনো শাখার ইনফ্লুয়েন্স ছিল না সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্রের তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল এবং এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিল মেগালিপুত্র তিশ্য তিনি বৌদ্ধ ধর্ম কে শুধু ভারতবর্ষে না বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার সন্তান মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে শ্রীলঙ্কা তার মন্ত্রী আমলা মধ্যান্তিয়াকে কাশ্মীর ও কান্দাহার সোন ও উত্তরকে সুবর্ণভূমি এবং মহারক্ষিতকে সিরিয়া ও গ্রিক রাজ্যে প্রেরণ করেছিলেন অশোক তার ধর্মের বিবরণকে বিভিন্ন বড় বড় পাথরের মধ্যে খোদাই করেছিল যা ইনস্ক্রিপশান নামে পরিচিত অশোকের এই ইনস্ক্রিপশান প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত প্রথমটি ছিল পিলার সেকেন্ড মাইনর রকেডিক্ট এবং থার্ড হচ্ছে মেজর রকেডিক্ট এখানে দেখুন চোদ্দটি মেজর রকেডিক্ট নিয়ে খুব ডিটেলে আলোচনা করা হলো রকেডিক্ট একে পশু জবাই এবং উৎসবে জমায়েতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে রক এডিক্ট টুতে মানুষ ও পশুদের প্রতি সহমর্মিতার কথা বলা হয়েছে রক এডিক্ট থ্রিতে ব্রাহ্মণদের প্রতি উদারতার কথা বলা হয়েছে রক এডিক্ট ফোরে ধর্মঘোষ নীতি অর্থাৎ ধর্মের কথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভেরি ঘোষ নীতি অপেক্ষা রক এডিক্ট ফাইভে কৃতদাসদের সাথে সঠিক আচরণ রক এডিক্ট সিক্সে জনহিতকর কার্যকলাপ রক এডিক্ট সাথে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা রক এডিক্ট আটে অশোকের বোধগয়া ভ্রমণ এবং বোধিগাছ দর্শন সম্পর্কে বিবরণ খুব ডিটেলে লেখা আছে এবং রক এডিক্ট নয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে রক এডিক্ট দশে স্বার্থহীনতা বিষয়ক ধর্মের কথা বলা হয়েছে রকেডিক্ট ইলেভেনে ধর্মের বিশদ বিবরণ জানানো হয়েছে বেসিক্যালি ধর্মকে সামারাইজ করে রকেডিক্ট ইলেভেনে বলা হয়েছে রকেডিক টুয়েলভে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীলতার কথা বলা হয়েছে রকেডিক থার্টিন যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এখানে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ সিরিয়ার গ্রিক রাজা অ্যান্টিওকাস মিশরের টলেমি ম্যাসিডনের অ্যান্টিগোনাস এপিরাস রাজা আলেকজান্ডার এক এবং মাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া পাণ্ড ও চোলা বংশের কথাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সবার শেষে আসছে রকেডিক 
ফরটিন রকেটিড ফর্টিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত শিলালিপিগুলোর নির্দেশিকা খোদাই ছিল অর্থাৎ সূচিপত্রের মতো কোথায় কোন রকেটিক্ট আছে তার ল্যান্ডমার্ক দেওয়া ছিল দেখুন এই রকেটিক্টগুলি সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে ব্রাহ্মী লিপিতে মাগদী ভাষায় লেখা হতো পশ্চিম অঞ্চলে খরষ্টি লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় লেখা হতো এবং রকেটিক্ট থার্টিন অর্থাৎ যেখানে মৌর্যদের সাথে বৈদেশিক শক্তির যে সুসম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানে গ্রিক ও এরামিক ভাষার মাগদী ভাষার সঙ্গে একটা কম্বিনেশান দেখা গেছে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন অশোক মাস্কি ব্রহ্মগিরি গুজ্জারা নেত্তুর এই চারটি জায়গায় কেবল তার নাম উল্লেখ করেছিলেন এছাড়াও আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য শিলালিপি হল ভাবরু বৈরথ শিলালিপি যেখানে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় তরাই স্তম্ভ লেখ যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অশোকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা বলা হয়েছে এবং বরাবর গুহা লেখ যেখানে অশোকের অসহনশীলতার কথা বলা হয়েছে এবং সবার শেষে আসছে অশোক চক্র বা অশোক স্তম্ভ দেখুন উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ এক্সপিডিশনার ফ্রেডরিক অস্কার ইমানুয়েল সারনাথ অঞ্চলে খননের দায়িত্ব পান তিনি প্রথমে মূল স্তূপের পশ্চিম অংশে অশোক স্তম্ভের কিছু ভাঙা অংশের হদিস পান এবং পরে এই অশোক স্তম্ভ খুঁজে পায় অশোকের সিংহ চতুর্মুখ স্তম্ভ শীর্ষ আপনারা বাম দিকে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি প্রখ্যাত ভাস্কর্য যেখানে চারটি এশীয় সিংহ পরস্পরের দিকে পিঠ করে চার দিকে মুখ করে বসে রয়েছে উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে অশোকের সিংহ চতুর্মুখ স্তম্ভ শীর্ষের মুদ্রণ রূপ গৃহীত হয় সিংহের পায়ের তলায় যে ভিত্তিভূমির কেন্দ্র আছে তাতে ধর্মচক্র আছে যার ডান দিকে ষাঁড় ও বাম দিকে একটি লম্ফমান ঘোড়া দেখা যায় এবং জাতীয় প্রতীকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল দেবনাগরী হরফে খোদিত সত্যমেব জয়তে যা মুন্ডক উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে যে চারটি পশুকে ইউজ করা হয়েছে না হাতি ষাঁর ঘোড়া এবং সিংহ এই চারটি পশু কিন্তু চারটি ফিনোমেনাকে ডিপিক্ট করে দেখুন হাতি বুদ্ধের জন্মের বৃত্তান্তর ধারণাকে বোঝায় বুদ্ধের জন্মের আগে শোনা যায় তার মা স্বপ্নে দেখেন যে একটি সাদা হাতি তার গর্ভে প্রবেশ করছে ষাঁড় রিলিজিয়ান ভিউ পয়েন্ট থেকে বুদ্ধের রাশিচক্রে ব্রিশকে উপস্থাপন করে এবং রিয়েলিটিতে রিপ্রেজেন্ট করে হার্ড ওয়ার্ক এবং টেডিকেশনকে লম্ফমান ঘোড়া বুদ্ধের নিজস্ব ঘোড়া কন্টককে রিপ্রেজেন্ট করে যাতে চড়ে তার মহাভি নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ সংসারের ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন যা রিয়েলিটিতে রিপ্রেজেন্ট করে স্পিড এনার্জি ফ্রিডম অ্যান্ড মোশন এবং সিংহ হল সৌর্যের প্রতীক এছাড়াও চারটি প্রাণী চারটি দিককে ডেপিক্ট করে হাতি পূর্ব দিক ঘোড়া পশ্চিম দিক সিংহ উত্তর দিক এবং ষাঁড় দক্ষিণ দিক এবং অশোক চক্র ইন্ডিকেট করে এক দিনকে এবং এর ভেতরে যে চব্বিশটি স্পোক থাকে না তা চব্বিশ ঘন্টাকে ডেপিক্ট করে থাকে তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও মৌর্য সাম্রাজ্য সংক্রান্ত যেখানে আমরা মৌর্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে খুবই ডিটেল আলোচনা করার চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে দেখুন আলটিমেটলি মৌর্য সাম্রাজ্য হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ডায়নেসটি এবং যার সিগনিফিকেন্স যার ইম্প্যাক্ট আজও বর্তমান তাই এই ভিডিও তো একটু বড় হবেই আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সবসময়ের মতো এবারও লাইক করুন শেয়ার করুন কমেন্ট করে জানান আপনাদের কেমন লেগেছে এবং বংডেমি চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল বাটনটি প্রেস করুন যাতে আমাদের চ্যানেল থেকে পরবর্তী যখন ভিডিওগুলি বেরোবে তার যেন নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় এরকম গল্পের ছলে ইতিহাস নিয়ে আমি আবার হাজির হব আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার